দুপুরে বাসে আসবো না সরকারি নিয়ে নিচ্ছি কারণ সব কাজটা শেষ করছি এখন যাব হচ্ছে আপনি গল্লিতে তো আসলে আমাদের লাইনে প্রবলেম দিচ্ছে বুঝতে পারছেন এই কারণে আর কি হ্যাঁ আগুন জ্বলে যায় এই কারণে আমরা খেলতে পারতেছি না থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন হয় আর কি সব জায়গায় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভাবে আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তো দেখতে দেখতে আসে কিন্তু অলরেডি প্রায় ডিসেম্বর মাসের উনত্রিশ তারিখ তো এই বছর শেষ হতে কিন্তু আর বেশি দেরি নেই আর আসে মাত্র হচ্ছে আপনার কয়দিন দুই দিন বাকি আছে বুঝতে পারছেন কারণ এটা একত্রিশে মাস তো তো শুক্র শনি শনিবার দিন রাত্রেবেলায় আমার বছর শেষ হয়ে যাবে মানে ইংরেজি মাসের বছর শেষ হয়ে যাবে তো মানে আর কি যেটা বলবো বরাবর মতন আমি আজকেও লেট অলরেডি সাড়ে নটার বেশি বাজে আর আজকে তেমন কোনো প্রোগ্রাম নাই র্যান্ডমলি গল্লিতেই কাটাবো আজকে সারাদিন আর এই যে দুপুরে বাসে আসবো না তরকারি নিয়ে নিচ্ছি কারণ আজকে ওইখানেই খাবো ইনশাল্লাহ চিন্তা ভাবনা করছি ঠিক আছে আর আরেকটা বিষয় আপনাদের সাথে আমার অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আছে কিন্তু ওইটা কখন বলবো আর কি আমি সময় বের করতে পারতেছি না মাস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস মানে এই কালচার বিষয়ে পরিবেশ বিষয়ে ঠিক আছে সব কিছু নিয়ে তো ইনশাল্লাহ এই মানে বছর শেষ হওয়ার আগে অবশ্যই অবশ্যই বলবো তো তো চলেন আজকের দিনটা শুরু করা যাক লেস্ট মেকার ডে আমরা আজকের দিনটাও দেখি আমার সাথে কেমন কাটে তো চলেন যাওয়া যাক ছোটোখাটো চাকরি দিয়ে আর দেখি কি কি ঘটে আজকে সারাদিন তো ফাইনালি আলহামদুলিল্লাহ পড়ানো শেষ করে এখন আমি একটু যাচ্ছি হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকে তো ব্যাংকে আমার বেশ কিছু কাজ আছে আর জানালে তো যে সকালবেলার টাইমে মনে করেন যে অনেক আওয়াজ রিক্সাগুলা যখন চলে তখন মনে করেন যে পিপ 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 ভরণ দেয় ঠিক আছে তো এইগুলা আসলে ডাজেন্ট ম্যাটার এইগুলা তো আসলে এগুলা মাইনে আর কি আমাদের চলতে হইব তো চলেন ব্যাংকে যাওয়া যাক ভাই ভালো আছে তো ব্যাংকে গিয়ে আর কি বেসিক্যালি হালকা কিছু টাকা উঠাইতে হইব আমার একটু কিছু কাজ আছে পার্সোনাল তো চলেন আগে ব্যাংকে যাই আর দেন হচ্ছে নাস্তা এখনও করি নেই চিন্তা ভাবনা করছি যে আজকে নাস্তা করবো কারণ অনেক খিদা লাগছে এই এই মনে করেন যে এই যে হাতের এই ডান হাত ডান পাজর এত পরিমাণ ব্যথা করতেছে আমি জানি কেন ব্যথা করতেছে কারণ হচ্ছে আপনার ওই যে র্যাকেট র্যাকেট খেলার কারণে আর কি কারণ বেশ এক বছর ধরে তো কালকেও জমায় খেলছি রাগের জন্য জমায় খেলছি মনে করেন যে অনেক অনেক বছর মানে দিন ছিল না এর মাঝে এই কারণে আর কি ব্যথাটা বেশি হয়েছে আর বুঝতে পারছে তো চলেন আগে ব্যাংকে যাই ব্যাংকে গিয়ে টাকা উঠাই দেন হচ্ছে বাকি কথা সো অলরেডি মাই ডিয়ার গাইস ব্যাংকের থেকে কাজটা শেষ করে আমি এখন আসি হচ্ছে বুদিঘর বুদিঘরও সেই কাজটা শেষ করে ফেলছি তো সব কাজটা শেষ করছি এখন যাব হচ্ছে আপনার গল্লিতে তো গল্লিতে যাওয়ার আগে হেলালকে একবার একটা ফোন দিতে হবে ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে নাস্তা করছে কি না নাহলে ও আর আমি একসাথে মিলে আজকে নাস্তা করবো তো চলেন আগে ওকে ফোন দিয়ে দেখি কি বলে আর দেখি সামনে আরও কি কি পদক্ষেপ আসতে কি কি হতে যেতে কারণ সামনের খবর তো সব আল্লাহ পাক নেন আমরা তো শুধু নিয়োগ করি আর চিন্তা ভাবনা করি যে এই কাজটা করবো এই কাজটা পূরণ করার মালিক আল্লাহ তো আমি দোয়া করি ভালো কিছু যেন ঘটে অবশ্যই অবশ্যই আর লেটস গো এনজয় টুডে এনজয় ডে ডে সো ফাইনালি নাস্তা রাস্তা নিয়ে আমি এখন আসি হচ্ছে আতিকের বাসায় তো চলেন দেখি যে কী নাস্তা আমি ফার্স্ট টাইম না নাস্তা দেখাইতেছি না ও আরেকবার দেখেছি নাস্তা হচ্ছে পরোটা আর আম্মু ওই যে মুরগির তরকারি দিছে আর আমার সাথে আমার ফ্রেন্ড আছে হালাল ঠিক আছে তো আমরা একসাথে আগে নাস্তা রাস্তা শেষ করি দেন হচ্ছে বাকি কথা সো খাওয়া শেষ শোনা বাংলাদেশ মনে হচ্ছে সকালের নাস্তাটা এই মাত্র খাওয়া শেষ করছে আর এখন বাজে কটা আপনারা জানেন এখন বাজে অলরেডি চারটা আর আমি ওই যে শ্যুট নিছিলাম লাস্ট শ্যুট নেওয়ার পর আর কোনো শ্যুট নেই নেই তো দেখেন দুপুরের খাবার খেতেছে আমার বন্ধু আতিক চারটা দশে ঠিক আছে দুপুর সকালে ও মানে সকালের নাস্তা সহ দুপুরেরটা খাইতেছে একসাথে ও একটু আগে ব্রাশ করছে একটু আগে ঘুমের থেকে উঠছে কি জীবন হ্যাঁ আহ 
আঙ্কেল আপনি যদি সৌদি আরব থাকে এটি দেখতে আসেন আপনার আয় কইতে আসি আপনার ফলারে আপনি সৌদি আরব ব্যাক লইয়ে যান বুঝছেন ওর যে কি লাগে সৌদি আরব তে এনে লাত্তি দিয়ে বানাইছে আমরা বুঝতে আসি হ্যাঁ এখন ওর চালা যন্ত্রণা তো আমরা সহ্য করতে আসতেছি না বুঝছেন আপনি আরে কাঙ্ক্ষিত ভাবে দয়া করে আরে নিয়ে যান পাসপোর্টের টাকা আমি দিয়ে দেই খেস কিনছস না খেস আমি কিনতে আসি না আর এখানে আসে হচ্ছে আমার মোট বন্ধু হেলাল সেও ওর সাথে অবশেষে আমি ওর বাসা থেকে বের হয়েছি আর কি তো এখন যাইতেছে হচ্ছে রেজনা দোকানে চলেন ওর সাথে গিয়ে একটু মজা টাজা নেওয়া যাক আর ওইখানে মামা আছে মামার সাথে একটু মজা টাজা নিয়ে আসি তো রেজনের দোকানে আইসেই সর্বপ্রথম দেখা হয়ে গেছে যে আমার সাব্বিরের সাথে আর সাব্বির আমাকে এখনো সেই আচার নিয়ে টানা দেয় আমাকে বলে যে সে তার আচার লাগবে আচার 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 দিস ইস ইটস কল আচার ইটস ইংলিশ ইন পিকেল আর এখানে রেজন আছে সে বেসিক্যালি চাকরি ভাই তো যাই হোক তো আমরা এখন কি করব মামাতে চলে গেল টাকা দিয়ে র্যাকেট আনতে র্যাকেট মানে বেসিক্যালি মামা আর আমি মিললে একটা র্যাকেট কিনতেছি ওই র্যাকেট দিয়ে আর কি খেলা হবে তো সন্ধ্যার পরে র্যাকেট কিনতে যাবো মামুনকে ফোন দিবো মামুন আসবে তো ওর ওর দোকানে বেসিক্যালি কিছুক্ষণ সময় টাইম পাস করে তারপর আর কি যাব সো ফাইনালি ম্যাটার গাইজ রেজওয়ানার দোকানে সব কাজটা শেষ করে নতুন একটা জিনিস কিনছি আমি ফার্স্ট টাইম কিনলাম আর কি এরকম এম নাইনটির তো সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বেস্ট তো আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে তো দেখি এটা দিয়ে ভিডিও রেকর্ড কীরকম করা যায় আমি জাস্ট ট্রাই করার জন্য আর কি জাস্ট এইখানে ভিডিওটা করতেছে তো এখন আমি যাচ্ছি হচ্ছে আপনার গল্লিতে আর চলেন যা দেখি যে গল্লির কী অবস্থা কে কে আসছে গল্লিতে ওকে লেটস গো অ্যান্ড এনজয় সো গলিতে আসছিলাম হচ্ছে মানে আমরা র্যাকেট ট্যাকেট খেলবো তো একটা দুঃখের সংবাদ আসলে আমাদের লাইনে প্রবলেম দিচ্ছে বুঝতে পারছেন এই কারণে আর কি হ্যাঁ আগুন জ্বলে যায় এই কারণে আমরা খেলতে পারতেছি না আর এই যে দেখেন লাইট বুঝে এই যে লাইট টাইট সব বুঝাই টুসাই রাখতেছি এই যে জাবেদ বুঝাইতেছে মূলত এখানে কোনো প্রবলেম না প্রবলেম হইতেছে আপনার যে এই যে মেইন যে আপনার খাম্বাটা দেখতেছেন এই খাম্বাটার মধ্যে যে আমরা তারটা ইউজ করছি ওই তারটাতে আর কি মূলত প্রবলেম সেই কারণে এখন আমরা দেখি ধানমন্ডি লেকের দিকে যাইতে পারি আসলে আমার কষ্ট লাগতেছে বুঝতে পারছি দশ টাকা দাম একটা ব্যথার ট্যাবলেট খাইছে শরীরের ব্যথা যেন কই না যায় আজকে সেই হাড্ডা হাড্ডি একটা ম্যাচ খেলবো কারণ এতদিন সব হাইরা আসছি আজকে যেন জিতি তো ওইটা আর হইলো না বুঝতে পারছেন ইটস ব্যাড লাক ওকে মাইডিয়ার গাইস মনে করেন যে আজকে লাইট নাই বিদায় আমরা কেউই খেলতে পারতেছি না তো প্র্যাকটিস করতেছি এই সরকারি লাইট দিয়ে যতটুকু খেলা যায় আর কি বুঝতে পারছেন এই যে দেখেন পিছে সাগর খেলতেছে অন্ধকারে তো দেখাও যায় না ওই যে দেখেন টক কোকাই টোকাইতেছে আর এই জায়গায় আছে জাবেদ আর ওই যে চিপায় ওই যে জাদু জাদু ম্যান দেখছেন জাদু ম্যান হি ইস জাদু জাদু কই মিল গিয়ার জাদু বুঝতে পারছেন অবশ্যই অন্ধকারের জন্য আপনারা কিছুই দেখতেছেন না আমি বুঝতে পারতেছি আমার বন্ধু একটু এমনি একটু শ্যামলা তো সো যাই হোক একটু প্র্যাকটিস ট্যাকটিস করি ও মোটো হেলালকে তো ভুলেই গেছি তো যাই হোক প্র্যাকটিস ট্যাকটিস করি দেন বাসে গিয়ে দেখা হবে এর আগে আর কোনো দেখা হবে না সো ফাইনালি মাই ডিয়ার গাইজ আই এম হোম ব্যাক বাসায় এসে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ তো একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা আপনাদেরকে বলবো আর কি আর আপনারা যেদিন এই ভিডিওটা দেখবেন তার একদিন পরেই কিন্তু থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন হয় আর কি সব জায়গায় ওয়ার্ল্ড ওয়াইডভাবে তো বাংলাদেশেও কিন্তু হয় তো আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে শুধু মনে করা দিই দুই সালের শুরু দিয়ে যখন 
মানে ওই রাত্রে এরকম ভাবে এই বোমা ফুটানো আতশবাজি ঝর্ণা উড়ানো চিলা ফাল্লা করা এই যে বোমার যে আওয়াজটা এটা কিন্তু অনেক করুণ এটা কিন্তু অনেক মারাত্মক একটা আওয়াজ বুঝতে পারছেন তো এই বোমার আওয়াজের কারণে কিন্তু একটা বাচ্চা শিশু মারা গেছে জাস্ট এটা কিন্তু অনেক সিরিয়াস একটা বিষয় আবার অনেক হার্টের পেশেন্ট থাকে অনেক বৃদ্ধ লোক থাকে যারা নাকি হুট হাট কোনো জোরে আওয়াজ শুনলে তারা কিন্তু মৃত্যুবরণ করে ঠিক আছে তো উই গাইজ শুড কিপ ইট অন মাইন্ড দ্যাট ডোন্ট অকার এনিথিং দ্যাট হ্যাপেন্স ডেঞ্জার ঠিক আছে মানে এরকম কোনো কাজ কারবার করে না যাতে মানে সিচুয়েশনটা অনেক ডেঞ্জারাস হয়ে যায় এটা কিন্তু কোনো সাধারণ বিষয় না ঠিক আছে এটা কিন্তু অনেক মূল্যবান একটা জিনিস আমি জানি না আমার এই মানে কথাগুলো কতটুকু মানুষ শুনবে বা কতটুকু মানুষ দেখবে আমি জানি না তবু আমি বলতেছি মানে একটা মুসলিম হিসাবে বাংলাদেশের একটা নাগরিক হিসাবে সমাজে যেহেতু বাস করি তো এগুলো আসলে ঠিক না এখনই মানে থার্টি ফার্স্ট নাইট আসার আগেই যে এত পরিমাণ উদযাপন হইতেছে অনেক বিভিন্ন জায়গায় মানে বোমা ফুটানো একটু পরপর মানে আকাশের দিকে তাকাইলেই বোমার আওয়াজ দেন ঝর্ণার যে উড়ে জ্বলন্ত আগুনগুলো নিচে নামে ওগুলা ঠিক আছে আমি লাস্ট সম্ভবত দুই সালে মানে এরকম ছাদে বোমাবাজি করছিলাম আমার মনে আছে যতটুকু আমার ফ্রেন্ডরা সবাই মিললা এটা হয় স্বাভাবিক এটা হইতেই পারে তো এরপরে যখন এই জিনিসটা নিয়ে যখন গভীরভাবে জানতে পারছি অনেক আলেম ওলামা হুজুর মিজানুর রহমান আজারি দেন হচ্ছে তারপরে শায়করা যে বিভিন্ন ধরনের হাদিস দিয়ে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো যে বোঝায় এগুলো আসলে ওনারা মিথ্যা কথা বলে না এগুলো বাস্তব সত্যি কথা ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আসলে অনেক খারাপ আপনারা পার যদি পারেন আর কি আজকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব আমি কিছুই চাবো না শুধুমাত্র একটা শেয়ার ঠিক আছে শুধুমাত্র একটা শেয়ারই চাবো যাতে করে অন্য মানুষকে আমরা এই জিনিসগুলো জানাই দিতে পারি তারা যদি এই একটা ভিডিওর মাধ্যমে যদি এগুলো বন্ধ রাখে তাহলে সবটা আপনারও হবে আমারও হবে ঠিক আছে আর আমি চাইব না যে কোনো মার গর্বে সন্তান এরকম বিস্ফোরণের আওয়াজে মারা যাক সো যাই হোক আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই আই হোক আপনাদের কাছে আজকে ভিডিওটা ভালো লাগবে তো অবশ্যই অবশ্যই আমার সাথে আপনাদের ইনশাল্লাহ আবার পরবর্তী ব্লগে দেখা হবে তো ওই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন হ্যাফান পিস আসসালামু আলাইকুম